ছবি আছে সাগরিকা এবং তোমার আমার প্রেম এই ছবিগুলোতে আপনার নায়িকা ছিলেন ঋতু ঋতুপর্ণা ভারতীয় নায়িকা হুম তো এই গল্পটা একটু শুনতে চাই ঋতুপর্ণা সম্পর্কে যদি জিজ্ঞেস করেন বলবো যে তারা হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রফেশনাল একদম একজন প্রফেশনাল অ্যাক্ট্রেসের জন্য আমরা ইমোশনালি অনেক কিছু করি অনেক কিছু স্যাক্রিফাইস করি বাট তারা হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রফেশনাল শুধু বড় পর্দায় না ছোট পর্দাও দেখি বিভিন্ন নাটকে আপনাকে দেখা যায় অভিনয়টাকে আমি প্রফেশন হিসাবে নিয়েছি এটা আমার কাছে বড় পর্দা হোক কিংবা এটা আমার কাছে শখের কোনো জিনিস না আচ্ছা হ্যাঁ মাঝে মধ্যে এখন অনেকে জিজ্ঞেস করে আমি ভাই আপনি কি করেন আমি অবাক হয়ে যাই আমি কি করি মানে না মানে আপনি কি ব্যবসা ট্যাবসা করেন আমি ভাই আমি অভিনয় করি না সেটা তো জানি আপনি অভিনয় করেন কিন্তু এমনি ব্যবসা ট্যাবসা কিছু করেন না মানে আমাদের দেশে এখনও না ওই মেন্টালিটি রয়ে গেছে যে কিছু করা মানে হচ্ছে হয় একটা দোকান একটা বড় সড়ো মুদি দোকান বা কোনো বিজনেস বা কোনো জায়গায় কোনো অফিসে জব করা এটাকেই মনে হয় যেন কিছু একটা করা এবং এটাই তার প্রফেশন কিন্তু অভিনয় করা এটাও যে একটা প্রফেশন হতে পারে আমি এই জিনিসটা সত্যি এস্টাবলিশ করতে চাই আমাদের দেশে যে অনেক 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 সেক্টর আছে যেখানে আসলে ওই সব সেক্টর গুলোকে মানুষের প্রফেশন হিসেবে নেওয়া যায় চলচ্চিত্র তো একটা শিল্প হ্যাঁ কাজের শিল্পটাকে কেন পেশা হিসেবে নেওয়া যাবে না ইদানিং কিন্তু আপনাকে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজকর্ম করতে এ বিষয়ে কিছু জানতে চাই আমাদের দেশে একটা ম্যাসিভ প্রবলেম চলছে সেটা হচ্ছে যে খাদ্যে কিছু অসাধু মানুষ বেশি পয়সা মুনাফার জন্য হয়তো খাদ্যে বিভিন্ন রকম ভেজাল তেজস্ক্রিয় জিনিস কেমিক্যাল মিক্স করছে এখান থেকে মানুষকে ফেরাতে হবে দেশে কিন্তু আইন আছে প্রশাসন আছে তারপরেও তারা কেন দিচ্ছে তাহলে কি তাদের হয়তো কোথাও একটা বোঝার ভুল আছে এই জিনিসটাকে টার্গেট করে আমি সারা বাংলাদেশের রুট লেভেলে কাজ করছি যে তাদেরকে বোঝানোর জন্য এবং এটার জন্য আমি সবচেয়ে বড় বেছে নিয়েছি স্কুল গোয়িং যারা বাচ্চা আছে ক্লাস ফাইভ থেকে টেন পর্যন্ত যারা আছে তাদেরকে বোঝাই বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে সেসব স্কুলের বাচ্চাদের নিয়ে আমি প্রোগ্রাম করি তাদেরকে বোঝাই তোমরা বোঝাও যে তুমি যে আজকে খাদ্যে ভেজাল দিচ্ছ দুইটা পয়সা বেশি লাভের জন্য তোমার দেখা দেখি যে আরেকজন খাদ্যে ভেজাল দেবে না তার কিন্তু কোনো গ্যারান্টি নেই এবং সেই ভেজাল খাদ্য যে আমি খাবো না তার কিন্তু গ্যারান্টি নেই তার মানে কি ঘুরে ফিরে কিন্তু তুমিও খাচ্ছ খাদ্য ভেজাল খাদ্যটা তুমিও খাচ্ছ এই জিনিসটা বোঝাচ্ছি তাদেরকে যে তোমরাও তোমাদের প্যারেন্টসদেরকে বোঝাও আত্মীয় স্বজনদেরকে বোঝাও এই যে যদি তোমরা এই কন্টিনিউ প্রসেসটা করতে থাকো একদিন দেখবে এই দেশে ভেজাল ভেজাল খাদ্য থাকবে ওই শিশুরাই কিন্তু দেশের ভবিষ্যৎ হ্যাঁ ওরাই কিন্তু দেশের ভবিষ্যৎ আমি ভাই এবারে আপনাকে একটু ছোটবেলায় নিয়ে যেতে চাই কোথায় আপনার শৈশবকাল কৈশোরকাল কেটেছে আমার আমি আমার জন্ম হয়েছে খুলনাতে এবং আমার শৈশব কৈশোর সবকিছুই খুলনাতে আচ্ছা পড়াশোনা কি ওইদিকে করেছেন খুলনাতে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত খুলনায় পড়েছি বিএমএ আইডিয়াল কলেজ থেকে দিয়েছি আমার বাসার সামনে একটা আম গাছ ছিল আম গাছের সবসময় এরকম মোটা একটা দড়ি বাঁধা থাকতো মানে আমি স্কুল থেকে যেই টারজানের ড্রেস টেস সমস্ত কিছু আমার বানানো ছিল কালো কাপড় দিয়ে বানিয়েছিলাম এবং আমার খেয়াল আছে একটা কার্ড দিয়ে একটা ছুরিও বানানো ছিল তার জানার মতো কোমর লাগিয়ে রাখতাম তা স্কুল থেকে এসে আমি ড্রেসটা পরে আগে দড়িতে ঝুলতাম লাকিলে আগের দিন রাতে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিল হ্যাঁ আচ্ছা বৃষ্টি হতে পরের দিন স্কুল থেকে এসেই আমি তো দড়িতে ঝোলা শুরু করে দিয়েছি বৃষ্টি হতে হয়েছে কি দড়িটা খুব নরম হয়ে গিয়েছিল এবং যে ডালটার মধ্যে দড়িটা বাঁধা ছিল ওই ডালটাও নরম হয়ে গিয়েছিল তা পাঁচ সাতবার ঝোলার পরে ডালটা ভেঙে আমি ডাপাস করে পড়ে গিয়েছিলাম পরে যেহেতু আমার মনে আছে আমার মাথা প্রথম মাথা ফাটে আমার এখানে ইটে ওই যে গার্ডেনের মধ্যে ইট সাজানো থাকে না সুন্দর করে ডেকোরেট করে ইটের কোনা লেগে আমার মাথা ফেটে গিয়েছিল আমিন ভাই এবারে আপনার ঘরের কথা জানতে চাইবো শিওর পরিবারে কে কে আছে আমি আমার ওয়াইফ আমার দুইটা কিডস ছেলে আছে আমাদের ভাবি তো অনেক সুন্দর গান করে বললেন ভাবি গান শুরুতে একজন অভিনেতার তো অনেক ক্ষুধা থাকে অভিনয়ের তো সেরকম কোনো ক্ষুধা কি আছে আপনার যে অমুক চরিত্রটা পেলে আমি যদি করতে পারতাম সেভেন্টি ওয়ানে যুদ্ধ করতে পারি বা যুদ্ধ করার সুযোগ হয় না মুক্তিযুদ্ধ দেখেন মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি আমি তা সেরকম যদি কোনো চরিত্র আমার কাছে আসে মুক্তিযোদ্ধার চরিত্রে হ্যাঁ এরকম একটা চরিত্র করার ভীষণ ইচ্ছা আছে যে যেহেতু দেখিনি মানে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তো অন্তত বলতে পারবো যে 
অন্তত মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি মুক্তিযুদ্ধ না দেখলেও মুক্তিযুদ্ধের ছবিতে অভিনয় করেছে ছবিতে অভিনয় করার একটা সুযোগ পেয়েছে আমি মনে করি এটা একটা বিশাল অ্যাচিভমেন্ট যারা যে সব আর্টিস্টরা কাজ করেছেন এই ধরনের ছবিতে কাজ করার সুযোগ পেয়েছে আমি বলবো যে তারা একটা বিশাল বিশাল একটা সুযোগ আমি মনে করি সত্যি তারা একটা ভালো একটা কাজ করেছে দেশের জন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি বাট আজ থেকে একশো বছর পর দুশো বছর পর এগুলোই কিন্তু ডকুমেন্টস হয়ে থাকবে আমাদের দেশের জন্য অবশ্যই আজ গায়ে হলুদ এই ছবিটার কথা কিছু শুনতে চাই চমৎকার একটি ছবি ছিল কিন্তু হ্যাঁ এই ছবিটি আসলেই মানে আমি যে পরিমাণ প্রশংসা বলবো পেয়েছি খুব কম ছবির ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রশংসা পেয়েছি আচ্ছা এই ছবিটা আমি দেখেছি তো ছবিটা দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল যেন এটা কি আমাদের সেই সাদা কালো যুগের আবুজ মন ছবির এটা রিমেক অনেকটা রিমেক মানে ওইটাকে ছায়া অবলম্বন করে করে এই ছবিটা তৈরি করেছিলেন এবং শুধু গানগুলো একটু চেঞ্জ করে চেঞ্জ করে দিয়েছিলেন ওইটা ছায়া অবলম্বন করে এবং ওই ছবিতে কিন্তু আমাদের পুরনো একটি গানও সংযোজন করা হয়েছে চোখ যে মনে কথা বলে মনের কথা বলে চমৎকার একটি গান চমৎকার একটি গান ছিল এবং এটা আপনার লিপেই ছিল मन पड़े समाधि सदा कलो समाधि रंगीन समाधि তো কেমন লাগে যে এই ছবিটা কিন্তু তুমুল সুপার হিট একটা ছবি ছিল সাদা এই ছবিটা যখন আমি করি ছবি যে রাইটার ছিলেন গাজী সাহেব শ্রদ্ধেয় গাজী সাহেব খুব আদর করেন আমাকে আমাকে বললে টেলিফোন করবে তুই এদিকে কোথায় আছিস আমি বললাম আমি তো শুটিং করছি বলতে একটু রেকর্ডিং স্টুডিওতে আয় শ্রুতি রেকর্ডিং স্টুডিওতে গেলাম হাসে আমাকে দেখে কি তুই বলে করবি না ছবিটা আমি বললাম যে আমি পারবো না এটা করতে আমি একজন করেছেন এই অভিনেত্রীরা আমার কোনো হবে না আমি বলতেছি তুই পারবি তুই কর আমি ওনার সাথে এর আগে একটা ছবিতে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার বলছে তুই পারবে আমি জানি তুই কর মন দিয়ে করলে তুই পারবে শুধু ওনার একটা কথার উপর বেস করে আমি ছবিটা করেছিলাম হাতে এই মুহূর্তে সময় একেবারেই দেখতে দেখতে চলেই গেল বলা চলে আসলে গল্প করছিলাম খুবই ভালো লাগছিল মনে হচ্ছিল যেন শুরু হয়েছে শেষ হ্যাঁ মনে হচ্ছে যেন এই গল্প শুরু হলো মাত্র কিন্তু দেখতে দেখতে সময় শেষ হয়ে গেছে আমাদের নির্ধারিত সময়সীমা আমাদের ছায়াগল্প অনুষ্ঠানে আপনি সময় দিয়েছেন এবং অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প শুনিয়েছেন দর্শকরাও এতক্ষণ মন দিয়ে সেই গল্প আপনার গল্পগুলো শুনছিল আমিও দর্শকদেরকে ধন্যবাদ জানাই যে আমার এই প্যাঁচালি বলবো যে আপনারা সময় নষ্ট করে শুনেছেন গল্প শেষ করতে পারলাম না কিছু মনে করবেন না গল্প শুরু করেছি তবে অবশ্যই কথা দিয়ে গেলাম গল্প শেষ একদিন করবই এতক্ষণ আপনারা দেখছিলেন আমাদের সবার প্রিয় চিত্রনায়ক আমিন খানের সঙ্গে গল্প করছিলাম আসলে গল্প যেন ফুরোয় না কারণ এমন একজন চিত্রনায়ক যিনি তার জীবনের সবটুকু দিয়েছেন চলচ্চিত্র জগতে এখন অভিনয় করে যাচ্ছেন আমাদের সবার প্রিয় এই অভিনেতার শুভকামনা করছি তিনি যে সমাজসেবামূলক কাজে জড়িত রয়েছেন তার এই কাজও সফল হোক আমরা তার পাশেই রয়েছি তার শুভকামনা করছি তার পরিবারের শুভকামনা করছি এবং তার সামনের দিনগুলোতে যেন তিনি ভালো থাকেন অনেক অনেক ভালো সেই শুভকামনা করছি আর দর্শক আপনাদের সঙ্গে আবারও দেখা হবে ছায়াগল্পের পরবর্তী 